Hello everyone. Welcome to Prepwise CUET Entrance Examination Preparation Classes. Let me introduce myself. I am Shabri Jirajan, pursuing PhD in English at the University of Hyderabad. Hope you people are doing well. So, English and the Vishim, Namal Kumunlik Turanadana, Rivali, a logo. Avada Namal Kulevikina, the Harada of Avasaringla, Sadi Ringla, the La Munguti Kandondana, Ningala. This course is going to apply to this course. That's why the entrance examination is very important. That's why we are going to prepare for the preparation. That's why we are going to be effective in the preparation. We are going to be rigorous preparation. guidance and support and advice. So, I wish you all the very best for the entrance examination and I really wish you get admission in the respective universities where you actually wanted to be in. So, once again, all the best. Namaka in the session, this is introductory session, in the session, we will syllabus in the syllabus. This will actually give you an idea about what we have to prepare, how we have to prepare. This is the syllabus. I have a slide prepared. Again, let's begin this literary journey together. We are going to make this together. We will do this. Okay? Common University Entrance Test for Post-Graduation. What do you want to do with all of us? In the first place, the University of University is a separate entrance examination. The students are in the intake. In this year, the University of all University, all Central University, is a separate entrance examination. That's why you will appear in this slide. In this slide, we will see the paper code in PGQP05. We will see how many questions are, how many questions are, how many questions are, how many questions are. We will see the slide. Let's have a look at it. Test paper code PGQP05. This is the program and the subject of English, Comparative Literature, English Language Studies or Teaching, English and Cultural Studies, English Cafeteria, English Literature, Media and Culture, English and Other European Languages, English Literature, Literatures in English, Itre subject is PGQP05. Paper test code under the very In the degree, Nilkita Muna degree than MA, Master of Arts. Nilka Verina question paper, more questions on Dauga. The number of questions will be hundred and divided into two parts. Tend part at in more questions in a divided. And in the first part and the part A, other than the Kavena Namkunoka. It consists of Language comprehension, comprehension passages, okay. verbal ability, general awareness, mathematical or quantitative ability, and analytical skills. This is the questions. This is the question. This is the question. Domain knowledge comprising of 75 MCQ questions. Then, you subject in. That means, from English, you will get 75 marks in all questions. Sorry, 75 questions. You will get 75 questions. This examination time duration is 2 hours. One correct answer is 4 marks. If you get a wrong answer, there will be a minus 1 mark. 
ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് പോകും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എഴുതിയാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ജനറൽ ഐഡിയ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹവ് എ ലുക്ക് ദ എക്സാക്ട് ഇലവൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടില് സിലബസിനെ ഏഴായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തില് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടില് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിന്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെയും ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അത് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് റിട്ടൺ ഇൻ ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് മേജർ ഓദേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണം അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലിറ്ററി മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് യു നോ വാട്ട് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എസ് റൈറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതപ്പെട്ട ബുക്കുകൾ അപ്പൊ അതില് അതും നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ മേജർ ഓദേഴ്സിനെ പറ്റി നോക്കണം അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസില് ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയ ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ കാലം നാലുകെട്ട് ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിലുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ എല്ലാം തന്നെ ബുക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ അറിയണം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്ന പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സജഷൻ ആയിട്ട് പറയാണ് ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാറിന്റെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണത് അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒട്ടനവധി ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ സജഷൻ തന്നതാണ് ഇനി മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഞാൻ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ലുക്ക് അറ്റ് എഡ്വേർഡ് ആൽബർട്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി നോക്കാവുന്നതാണ് റെഫറൻസിന് അതുപോലെ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മാത്രം പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് സെക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ലിറ്ററി ടേംസ് ആണ് ലിറ്ററി ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ലിറ്ററി ടേംസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അതിൽ ഇവര് മെയിൻ ആയിട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അലഗറി ബാലറ്റ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് കോമഡി ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി ഡ്രമാറ്റിക് മോണിലോ എലജി എൻലൈറ്റൻമെന്റ് എപ്പിക് ഫാൻസി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ഇമിറ്റേഷൻ ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി മോട്ടിവ് ഓൾഡ് ഓണമെറ്റോപിയ പാരഡോക്സ് പ്ലോട്ട് ഫിഗേഴ്സ് സ്പീച്ച് സറ്റയർ തോളിലോക്കി തോനറ്റ് ട്രാജഡി ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ലിറ്ററി ടേംസ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് റെഫർ ട്രാജഡി ബിറ്റ് ബിറ്റോ ഉണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ടത് ഈ ടേംസ് കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ എം എച്ച് എബ്രഹാംസിന്റെ ദ ഗ്ലോസറി ഓഫ് ലിറ്ററി ടേംസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും അഗൻ വൺ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ലിറ്ററി ടേംസ് ആസ് എ സജഷൻ ഐ എം ഗിവിംഗ് ഇനി അടുത്തത് ലിറ്ററി ജേൺഡ്രാസ് ആണ് ഒട്ടനവധി ലിറ്ററി ജേൺഡ്രാസ് കൂടി ചേരുന്നതാണ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതില് കുറച്ച് ജോൺഡ്രാസ് ഇവിടെ ഇവര് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് നോൺ ഫിക്ഷൻ ലൈഫ് റൈറ്റിംഗ് ഡയറി ഡ്രാമ എസ്സെ നോവൽ പോയട്രി പ്രോസ്
നമുക്ക് പഠിക്കണം ഇനി ഫിഫ്ത് സെക്ഷനിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അപ്പം ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസിന്റെയും കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെയും തിയറികൾ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് തിയറി ഇതിൽ വരുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ മോഡേൺ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് മോഡേൺ ക്രിറ്റിസിസം മാർക്സിസം സ്ട്രക്ചറലിസം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഫെമിനിസം എക്കോ ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം നോ ദാറ്റ് മോർ തിയറീസ് ആർ ദയർ ക്രിറ്റിസിസം ആർ ദയർ വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദം ഓൾസോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ടൈം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടെക്സ്റ്റുകള് തിയറികള് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കണം സോ സെവൻത് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവയർനെസ് ഓഫ് കറന്റ് ലിറ്ററി ട്രെൻഡ്സ് ഇവൻസ് അവാർഡ്സ് എക്സെട്ര ആണ് ലിറ്ററി ട്രെൻഡ്സ് ഒരു ഒരുപാട് ലിറ്ററി ട്രെൻഡ്സ് ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് പോസ്റ്റ് കൾച്ചർ പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ്സിലുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവൻസ് ഓരോ ലിറ്ററി ഇവൻസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ അവാർഡ്സ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലിറ്ററി അവാർഡ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം നോവൽ പ്രൈസ് മുതൽ ബുക്കർ മാൻ ബുക്കർ മുതൽ കോമൺവെൽത്ത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ലിറ്ററി അവാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പുലിച്ചർ പ്രൈസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഒരു സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം അത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസും ഫാക്ട്സും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെഷനായിട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ടൈം ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് ടൈമർ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും ഒരുപാട് എത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാവും ഇതിനൊക്കെ ഇത് സഹായമാവും നൗ യു ഹാവ് ടു സി വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ജ്യൂറിംഗ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സാമിനേഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദ അപ്രോച്ച് ഇസ് ദ കീ പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഡു നോട്ട് പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേറ്റ് time management during the exam think carefully and be confident hmm? use the resources available be careful about the trap questions okay trap questions le veenu poyale nammale gain cheythu vechirikkana marks ella negative mark aayittu povunu varike appo adu avoid cheyanalladum oru important aayittulla karyam aanu now uh, this is what you have to keep in your mind value added non topic test and mock test okay so let's have a journey together we are going to practice in entrance examination and we are here to help you with all sorts of um, guidance support and what not as i mentioned in the uh, previous section of this uh, class so uh from the next class onwards we are going to cover the syllabus at the fullest so all the very best again and uh, we'll see you in the next class and i'm also waiting for, for taking the class once again all the best see you bye bye thank you for listening